Teďka jsem zjistil, že tady je taková hodně zajímavá ozvěna, takže zkusíme, jak to tady zní něco. Petr Bezruč, Ostrava, <laughs> Ostrava, 100 roků kopal jsem, uhu, uh, uh, Tak jo, přátelé, po pár dnech strávených v pustinách na Mibské pouště jsme se pomalu vydali víc směrem na sever na Míbie. Teďka se nacházíme v Dorob National Park a tady už se ta krajina trochu mění. Jsou tady víc takový buše, stromy. Za mnou můžete vidět jednu úplně monstrozní horu, která se tady rozprostírá desítky kilometrů po okolí. No a tohle už jsou fakt takový úplný pustiny prostě. Tady vůbec nic není. A maximálně bychom měli natrefit na nějaký třeba slony nebo nějaký další zvířata. No a takhle postupně příštích pár dní budeme putovat až úplně severu k hranicím s Angolou. Takže nezbývá nic jiného než vyrazit. Aktuálně došlo k dvěma zajímavým úkazům. První je ten, že se můžete divit, jak je možný, že mám mikinu tady v Africe v Namíbi. A já vlastně sám nevím, jak je to možný, že tady je zima prostě, když ještě předevčírem bylo 40 stupňů venku. No a druhá taková zajímavá věc je, že právě jsme se dostali do nějakého opuštěného dolu. A tady je nějaký jezero. Když jsme jeli dneska do našeho ubytování, tak jsem se koukal na nějaké recenze a tam někdo napsal, že jako je to hodně dobrý ubytování a že hezká toaleta a sprcha pod hvězdami. Tak jsem si říkal, jako co tím ten člověk myslel, no a myslím, že už to chápu. Tady, prosím, vstup do koupelny. Tady záchod, sprcha a opravdu... Opravdu je to pod vězdami, takže můžete při vykonávání z těch činnostech pozorovat mléčnou dráhu, takže velký plus pro tenhle hotel. Tak právě jsme na takovém místě, kde se nacházejí jedny z vůbec nejstarších stromů na světě. Tady pode mnou můžete zrovna jeden vidět. A to jsou stromy tak starý, že už stihly i skamenět. A konkrétně tenhle je starý asi 280 milionů let. A postupně s pohybem kontinentů se dostal ze střední Afriky až sem právě do Namibie. Takže tohle je úplně unikátní místo, kde se právě tyhle skamenělé stromy nachází. Tak se nám teď povedla dobrá věc. A to tady při objevování nějaký zapadlý pouštní cesty, sjet ze stopy a teďka jsme se tady kompletně ztratili. 
Jako vždy se snažíme nějak, jsme, kroužíme do kolečka, snažíme se objevit, kudy jsme vlastně přijeli. No a jakože, no by to nebyl takový problém, kdyby to tady bylo prostě rovný pořád jen tak, tak bychom prostě jeli, jeli nějakým směrem hlavní cestě a bylo by. Jenomže problém je, že tady je milion nějakých koryt vyschlejch řek, přes který se absolutně nedá přejet, jenom na nějakých speciálních místech. Takže pokud ty místa nenajdeme, tak myslím, že se nám to tady zvrhne v nějaký wild camping na dobu neurčitou. Takže teďka zkoušíme nějak postupně se dostat zpátky, vlastně odkud jsme vyjeli a po našich stopách, teda doufáme, že to jsou naše stopy, se pokusíme dostat zpátky někam na hlavní cestu, tak snad se nám to povede. Vypadá, že se nám podařilo vrátit se po vlastních stopách zase zpátky někam a vypadá, že už se napojíme na hlavní cestu.